Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 21 год, я чувствую тотальную неуверенность в себе, боюсь людей, при общении с ними веду себя странно. Говорю тихо, боюсь высказать свое мнение, если кто-то повышает меня голос или говорит что-нибудь обидное, просто плачу. Очень часто меня преследуют тревожные мысли и навязчивые мысли о том, что я никчемный человек, ничего не умею и в будущем все будет так же. Эта неуверенность меня преследует во всех э, сферах моей жизни. Хотелось бы понять, как можно узнать корень моей проблемы и можно ли ее решить вообще в таком возрасте. Стать увереннее в себе, полюбить себя, перестать видеть во всех только плохого. Спасибо. Я бы не сказал, что э, есть какой-то корень проблемы. Э, это на самом деле, как мне кажется, такая вот искусственное, искусственное упрощение. Э, с одной стороны, но в то же время и э, это э, хорошая новость для вас, потому что э, совершенно не обязательно вам лист вот именно в корень проблемы э, и прям таки пристально и как бы приоритетно исследовать ваше прошлое. То есть, конечно, анализ прошлого безусловно важен и как бы скорее всего корень ваших проблем скрывается именно в семье. Вот. Но этот корень, он а, является, ну, по большому счету, таким достаточно а, законсервированным, если можно так, так, так сказать, явлением. Потому что а, вам нужно учиться а, вести себя по-другому здесь и сейчас а не а, копаться в прошлом. У, у, э, у вас э, здесь и сейчас отсутствуют э, необходимые навыки для, для того, чтобы ну, как бы активно продвигать свою позицию. Да? Вот, а, значит, с чем мы здесь имеем дело, да? Ну, мы имеем дело а, с тем, что вы не привыкли а, слышать и слышать себя. И не привыкли замечать а, то, что с вами происходит. А вы а, чувствуете большую зависимость от других людей, вы чувствуете э, да, э, ну, ну, довольно серьезную да, власть у этих людей и э, игнорируете свои переживания. Э, для примера, вот если говорить о каком-то э, ну, примере, да, то в качестве вот, примера я мог бы а, при, привести а, то, что убегая от своих а, навязчивых мыслей, например, а, и перестав это делать, а, вы увидите вы увидите, а, что там скрывается, ну, например, злость на кого-то. И, скорее всего, а, злость вы свою подавляете, а, считая его, ну, какой-то неправильный, а, считая ее какой-то ненормальной, считая ее какой-то аномальной. Вот. И, честно говоря, а, правда заключается в том, 
что частично, но именно что он частично. Вы, вы правы. Вы частично вы, вы правы в том, что действительно злость а, ну вот в каком-то таком своем может быть чистом проявлении а, действительно является деструктивной историей. Но злость а, человеку необходима для того, чтобы а, чувствовать и выражать а, свои личные границы. Злость необходима человеку для того, чтобы а, чувствовать себя, защищать себя. Ну, я имею в виду защищать вот свои, а, опять же, свои личные границы, да? чтобы отстаивать свои интересы. Но здесь есть важный момент. Дело в том, что со злостью нужно уметь обращаться. Вот а, нюанс, нюанс а, именно вот нюанс заключается в том, что не умея обращаться со своей злостью, ну, например, если вы бежите от своей злости, если вы убегаете от своей злости, если вы а, пытаетесь свою злость как-то подавить и так далее, то в этом случае вы, ну, в общем и целом, себя, конечно же, теряет. Вот. Ну, вряд ли может, может быть в этом смысле и в этом случае по-другому. Вот. Поэтому у вас есть такое вот Ага, ну, ну, большое количество а, тревоги, большое количество а, тревожных а, переживаний. То есть это не а, случайно такая вот история у, а, у вас, как бы, а, ну, ну, имеет место быть. Поэтому я думаю, я думал, что э, вот, ну, ну примерно э, в таком ключе вам, вам нужно двигаться. Вот. Примерно в таком ключе вам нужно двигаться. То есть примерно нужно двигаться в ключе э, как бы столкновения со своими эмоциями своими переживаниями, вот. а не, не бегство, как это происходит, происходит у, у вас а, сейчас, да, потому что сейчас вы вот как раз убегаете от этого, вот, убегаете от, а, ну, от своих а, переживаний и в итоге как вот ничего хорошего из этого не, не получается, и в принципе, ну, наверное, так оно, в общем и целом, быть и, и должно на сегодняшний день, потому что это, ну, история достаточно, ну, деструктивная история, вот. А, необходимо а, более, я бы сказал, такой реалистично, более реалистичный взгляд а, на мир, потому что, как мне кажется, а, ваш вот, взгляд на мир, он несколько нереалистичен. Вот, то есть, опять же, 
а, история про что? Это история про а, бегство в какой-то степени от самой себя. Это история бегства от реальности. Вот. И на мой взгляд, а, сейчас вы уже можете достаточно, а, ну, достаточно хорошо видеть то, что в общем и целом из этого, ну, мало что получается хорош. Вот. Потому что как, как, а, как от реальности не бежишь, да, вот, все равно а, с ней как-то вот сталкиваешься. Безусловно, вам не хватает а, поддержки. То есть вам не хватает а, именно вот а, ну, какой-то веры, да, веры. Ну, это прозвучит сейчас, сейчас а, довольно а, банально, но вам не хватает вот именно какой-то такой, а, ну, веры в себя, может быть, не хватает, да? Вот, не хватает уверенности. И уверенность это а, не про то, что я всегда на сто процентов знаю, что у меня все получится. Вот. А уверенность, уверенность это а, скорее больше про, а, ну, про допущение, про допущение а, своих а, чувств, про допущение вот, своей какой-то э, неидеальности, про, про допущение того, что я чего-то не могу. И, может быть, то, что я сейчас вам скажу, прозвучит несколько э, странно, но начинает лучше всего с ограничений, то есть вот в определенной степени с признанием, с признанием собственных ограничений, то есть признание того, что у меня есть ограничения, с признание того, что я чего-то не могу, с признание того, что я на что-то не способна. Вот. Вот это, пожалуй, очень-очень важный момент, на который, вот, на мой взгляд, вам имеет смысл обратить свое внимание. Сейчас, сейчас вы от себя требуете очень много. Это, это еще один важный аспект, что требовать вы от себя можете все что угодно, но ваши возможности, ваши реальные возможности от этого не а, увеличиваются. Ну а совершенно точно только в этом смысле становится меньше. Вот. И, соответственно, ресурс который мог бы эм, тратиться, э, тратиться вами на свою реали ну, на реализацию да, э, себя, на реализацию того, что вам важно, на реализацию того, что вам дорого, того, что вам цены и так далее, и так далее. Эти, эти силы расходуются в общем и целом на что-то другое. А именно на вот как раз э, попытку значит, 
Ам, ну, соответствовать требованиям. Вот. А, ну, а, своим требованиям. Вот. А как бы этот путь, он вот, ведет, ну, к сожалению, ведет этот путь в никуда. Потому что требования у вас, они взяты, скорее всего, откуда-то, то есть ну, у вас вот, гипотетически кто-то этому научил, вот, и сколько вы от себя вот не требуйте, да, ну, все равно, как бы, ничего хорошего не получится. Вот. А, и а, последний, но достаточно важный момент заключается в том, чтобы вы начали видеть четко, а, чего вы хотите. Потому что в том, что вы описываете, к сожалению, нет ничего про ваше желание. В том, что вы описываете, к сожалению, нет ничего про, по, э, ну, про то, что вам нужно, про то, чего вы хотите. Вот. И на мой взгляд, это является э, довольно серьезной проблемой. Потому что можно говорить о том, что у вас нет ориентира. Вот. Понимаете, понимаете да? А ориентиры, конечно, это та история, та история которая а, очень а, сильно важна. Ориентиры это да, ориентиры. Это та история, которая очень сильно нужна. Вот. Если у вас их нет, а вот судя по тому, что вы описываете, что вот у вас их а, вероятно нет, то мы сталкиваемся с довольно серьезной проблемой. Вот. Поэтому здесь, в этом смысле и в, этом, в этой э, ситуации работать нужно вам в этих направ, направлениях. Вот. Это э, психотерапия, это э, регулярная э, психотерапия. Да, как бы. Это, это вот а, регулярная работа над собой вам необходима в данном случае. А, чтобы вы постепенно учились жить по-другому. Вот. А, ну, я бы не сказал, конечно, что это быстрый процесс. Я бы не сказал, что у вас будет а, сразу результат, вот. А я бы сказал, а, что, ну, многое зависит от вас, это правда. И я, я бы сказал, что а, это интерес. То есть этот путь, по которому вы можете пойти, он, в общем и целом, а, весьма, весьма интересно. Вот. Вам нужно, ну, как бы им просто а, заниматься. Вот. И все. Но, понимаете, а, в чем, в чем вот а, штука? Штука в том, а, что вы сейчас, на мой взгляд, 
а, зациклены на проблеме. Что вот, а, ну, что у меня есть вот проблема, что я хочу эту проблему решить и так далее. И пока так, а, проблема будет над вами давлять. Проблема будет над вами властвовать. Идея в том, чтобы а, вам научиться жить. Идея в том, чтобы вам а, научиться, ну, как бы вот, получать, а, скажем так, то, что вы хотите, реализовывать то, что вы хотите наслаждаться тем, что вы хотите. Вот. Понимаете? И в общем, в общем и целом, тогда можно сказать, что проблемы ваши займут то, а, ну, то место а, ваши именно вот в вашей жизни займут то место, которое должны. А, я, ну, не, не надо думать, что, что они сразу полностью решатся. Не нужно думать. Это, ну, было бы неправда. Не нужно думать, что они полностью уйдут. Это неправда тоже. Вот. Но совершенно точно, они будут гораздо э, меньше, ну, гораздо менее э, на вас вли, э, вли, влиять. Где, э, чем влияет сейчас? Вот потому что, ну, э, влияние вот, проблемы на вас сейчас очень сильно ощущается. И как бы это вот, конечно, вас деморализовывает. Поэтому я бы сказал, я бы сказал вам в первую очередь, что ищите, ищ, именно ищите для э, себя возможность э, именно жить, возможности жизни. Да, то есть вот как бы есть проблема, да, есть проблема. Это правда. То есть, ну, это глупо отрицать, что проблемы есть. Вот. Но Пусть они будут, но пусть будет что-то еще, пусть будет что-то еще, пусть будет что-то еще интересное в вашей жизни. И вот, наверное, одно из основных, одно из основных, как бы, направлений психотерапии, это как раз таки показать вам, что вот можно по-другому, что можно иначе, что есть что-то еще, ну, ну помимо а, ну, ваших а, сложностей, может быть, а, помимо вот ваших а, привычных, так сказать, трудностей. Вот, это не так-то просто. Не так-то просто отказаться от а, своих проблем. Вот. Потому что это сейчас вам кажется, что вот они, они вам мешают, но проблема, в общем-то, 
человеку отдаются не случайно. И со временем человек науча, научается а, видеть в них ну, вот, в, в, в проблемах, научается видеть а, для себя определен, определенную выгоду. Например, вы видите в своей проблеме сейчас а, для себя выгоду, например, с одной стороны, обижаться, а, ну, как бы возвышаясь над теми, на кого вы обижаетесь. С другой стороны, вы видите для себя выгоду не рисковать, ничего не делать, а зачем? И все это, конечно, все это, конечно же, создает некий, некий, некий такой вот, а, я бы сказал, а, порочный круг, вот, который вам ничего не дает. Ну, хорошего смысла. Вот и вся история. Поэтому я бы вам предложил двигаться именно в этих, именно в этих направлениях, которые я описал. И двигаться, конечно, лучше всего с психологом. То есть двигаться именно вот с тем, чтобы, ну, чтобы вас вот, а, ну, направляли, чтобы не вы вот одна, да, а, осталась в этом, а чтобы вас направляли. Вот. И, на мой взгляд, это наилучшее решение. Вот. Но, конечно, то, что остается вопрос, который остается открытым, да, вопрос того, а Хотите ли вы этот это вопрос того, а, ну, готов, готовы ли вы, вот, потому что сейчас на данный момент, на данный момент, момент я бы сказал, что однозначного ответа на это у меня, у меня нет. То есть нет однозначного ответа, ответа готовы ли вы, ну вот, работать с, с этим аспектом. Вот. Готовы ли вы работать вот над собой, потому что, ну, вот вы как бы спрашиваете, да, о том, где коль мои проблемы и так далее. Вот. Это немножечко не тот путь, который, как мне кажется, ну, вам может вот что-то дать. Вот. А вот, наверное, такой ответ я бы, я бы вам мог бы предложить сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения вот, психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, которые у меня есть, и с точки зрения, наверное, своего опыта. А, конечно, ну, много, 
no get a shot at uh, all. No, it's probably not going to go out of um, a couple of bits, you know. Какого психолога, да, вы выбираете? И, и, и выбираете ли в целом? Вот. Потому что, ну, личность вот, специалиста очень важна. А, вот, но, тем не менее, Я думаю, что вы сможете сделать верное решение. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, буду вам благодарен а, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам э, ну, сформулировать основные моменты э, психо психотерапевтические, вот, решить для себя куда вы хотите двигаться, вот, ну и, собственно говоря, э, хотите ли вы вообще э, двигаться, и я думаю, что это могло бы вот как раз позволить вам а, сделать первые шаги, вот, первые шаги именно вот в в ваше такой, ну, самостоятельной, скажем так, жизни, да? Вот. Поэтому желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго. Вы большая молодец, что начали говорить об этой вот проблеме. Но это а, только вот, а, первый шаг, вот следующим, шаг, следующим а, шагом для вас а, станет индивидуальная работа. Вот. Всего вам самого доброго.